প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ইংলিশ টিউটারের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই স্বাগত আমি আজকে অফ স্টাডিজের দ্বিতীয় পার্ট শুরু করছি তো তোমরা আগেই যারা পার্ট ওয়ান প্র্যাকটিস করেছ বা পড়াশোনা করেছ তারা আজকে এখান থেকে শুরু করতে পারো আমি আজকে প্রথম অংশটা দেখাবো না যতটুকু বাকি আছে শুধু ততটুকুই দেখাবো তোমরা দুইটাকে মিলিয়ে পড়তে হবে অর্থাৎ আগেরটা শেষ করার পরে তারপরে এইটা পড়তে হবে তো চলো শুরু করা যাক এখানে দ্বিতীয় যেটুকু বাকি ছিল যে অংশটুকু বাকি ছিল সে অংশটা যেটা বা যেটুকু যেখান থেকে শুরু করছি সেটা হলো সাম বুকস অলসো মে বি রিড বাই ডেপুটি এখানে বেকন বলছেন যে কিছু বুকস কিছু বই অলসো মে বি রিড পড়া যেতে পারে বাই ডেপুটি অর্থাৎ কোনো অন্য কাউরে দিয়ে বা অন্য কাউরে দিয়ে পড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ অন্য কেউ পড়ছে এবং আপনি শুনছেন এটা করা যেতে পারে অ্যান্ড এক্সট্রাক্টস মেড অব দেম বাই আদার্স এবং অন্য কাউরে দিয়ে এগুলোকে সামারাইজ করা যেতে পারে এবং সেগুলো পড়েও বোঝা যায় অনেক কিছুই অন্য কাউরে দিয়ে পড়ে পড়ায়ও নেওয়া যেতে পারে বা অন্য কাউরে দিয়ে এটাকে সামারিও বানায় নেওয়া যেতে পারে এখানে ডেপুটি বলতে হেল্পার বা সহযোগী যে যে পড়ে দিবে সে বাট দ্যাট উড বি অনলি ইন দ্য লেস ইম্পর্টেন্ট আর্গুমেন্ট কিন্তু এই ধরনের মানে প্রসেসটা মেনটেন করা যেতে পারে শুধুমাত্র ওই সমস্ত বইগুলোর ক্ষেত্রে যেগুলো লেস ইম্পর্টেন্ট এই যে বাট দ্যাট উড বি কিন্তু এইটা হতে পারে লেস ইম্পর্টেন্ট আর্গুমেন্টের ক্ষেত্রে মানে আর্গুমেন্ট বলতে এখানে বই বা ওই ধরনের ইয়ের ক্ষেত্রে যে এই প্রসেসটা যেটা অন্যদেরকে দিয়ে পড়িয়ে নেওয়া যায় বা অন্যদের দ্বারা তৈরিকৃত যে সামারি সেটা পড়া যেতে পারে সেটা হচ্ছে লেস ইম্পর্টেন্ট যে বই সেগুলো অ্যান্ড দ্য ম্যানার্স শর্টস অফ বুক ইল ইলস ডিস ডিস্টিলড বুকস আর লাইক কমন ডিস্টিল্ড ওয়াটার ফ্রেশি থিং এইটুকুর সঙ্গে এইটুকু মিল করে পড়তে হবে যেমন দ্য ম্যানার শর্ট অফ বুক ফ্ল্যাশি থিং অর্থাৎ এই ধরনের শর্ট করা বইগুলো সামারি করা বইগুলো খুব ফ্ল্যাশি থিং আকর্ষণীয় বই হয়ে থাকে কেমন আকর্ষণীয় যেমন ইস্ট ইলস ডিস্টিলড বুক অর্থাৎ এই ধরনের পরিশোধিত বা সামারাইজ করা বুক বইগুলো আর লাইক কমন ডিস্টিল ওয়াটার অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানির মতো যেমন এরকমভাবে সামারি করে যদি কোনো বই করা যায় তাহলে বইয়ের ভিতরে আজে বাজে যে কথাবার্তাগুলো সেগুলো চলে যাবে ঠিক যেমনভাবে পানির ভেতর থেকে পানিকে বিশুদ্ধকরণ করা হয় কিভাবে যে পানির ভেতরে যে অপরিচিত যে দ্রব্যগুলো থাকে বা যেগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করে সেগুলোকে বাদ দিয়ে আমাদের যেটুকু দরকার বা যেটুকু ভালো সে পানিটুকুই আমাদের থাকে বিশুদ্ধ পানিটুকু থাকে ঠিক এইখানেও যে এই সামারাইজ করার ফলে অপ যে অপ্রয়োজনীয় যে কথাবার্তাগুলো বইতে থাকে সে চলে যায় এবং যার ফলে বইটা আঁকতো এই দুইটা লাইন যদি আরেকবার বলি বেকন বলছেন এখানে যে কিছু বই আছে যেগুলো হেল্পার বা ডেপুটি তারা পড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে অথবা তাদেরকে দিয়ে এগুলোর সামারাইজও করায় নেওয়া যেতে পারে এবং এইগুলো করা যেতে পারে শুধুমাত্র লেস ইম্পর্টেন্ট বইগুলোর ক্ষেত্রে যেগুলোর ভেতরে লেস ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে সেইগুলোর ক্ষেত্রে এবং এই ব্যাপারটা অর্থাৎ দিস ম্যানার শর্টস অফ বুকস এই ধরনের শর্ট বইগুলো ফ্ল্যাশি থিংস অনেক আকর্ষণীয় হয়ে থাকে কেমন আকর্ষণীয় বা কেমন আকর্ষ ইয়ে ভালো যেমনভাবে পানিকে বিশুদ্ধ করার ফলে অন্যান্য যে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলো চলে যায় এবং পিওর ওয়াটার বা অনেক উপকারী হয় ঠিক সেরকম এই বইগুলো এরকম ভালো হতে পারে এরপরের যে লাইনটা এইটুকু এই লাইনটুকু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এইটুকু অনেকবার পরীক্ষায় আসে সুতরাং এই এই লাইন দুটা ভালো করে বুঝতে হবে যেমন এখানে ফ্রান্সিস বেগন বলছেন রিডিং মেক এ ফুল ম্যান এই মেক হচ্ছে মেক মেকের এই সাথে টি এইচটা লাগিয়ে দিয়েছে এটা ওই সময়ের ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ সেই পনেরোশো সালের দিকে যখন ফ্রান্সিস বেগন ছিলেন সেই সময়ের আর কি তিনি বলছেন যে রিডিং মেক দ্য ফুল ম্যান রিডিং একটা মানুষকে পরিপূর্ণ করে অর্থাৎ একটা মানুষ সব কিছু জানে সব কিছু জেনে পরিপূর্ণ হয় পড়াশোনার মাধ্যমে কনফারেন্স এ রেডি ম্যান অর্থাৎ কনফারেন্স বা বিভিন্ন জায়গায় সভা বক্তৃতা সেমিনার এগুলো একটা মানুষের রেডি রাখ অর্থাৎ সে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা বা বক্তৃতা দিতে দিতে তার ভেতরে যে তথ্যগুলো ডাটাগুলো এগুলো সবসময় রেডি থাকে যার ফলে সে যে কোনো জায়গায় এগুলো ডেলিভারি দিতে পারে এবং তার কোনো মানে হেজিটেশান বা কনফিউশান বা কোনো রকমের যে ভয় ভীতি নার্ভাস এগুলো কাজ করে না এই জন্য সে সবসময় রেডি থাকে অ্যান্ড রাইটিং অ্যান্ড এক্সজ্যাক্ট ম্যান এবং ফ্রান্সিস বেগন বলছেন রাইটিং একটা মানুষকে এক্সজ্যাক্ট করে অর্থাৎ সবচাইতে পরিপক্ক এবং পারফেক্ট করে তোলে হচ্ছে রাইটিং আমার মনে হয় এই জন্যই মনে হয় যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা বা পৃথিবীতে যে শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো বা যে এর যে পরীক্ষাগুলো এগুলো সব রাইটিংয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে কারণ রাইটিং একটা মানুষকে এক্সজ্যাক্ট করে তো এই সেন্টেন্স আরেকবার বলি যে তিনি বলছেন রিডিং একটা মানুষকে পরিপূর্ণ করে অর্থাৎ বই পড়া একটা মানুষকে পরিপূর্ণ করে এবং কনফারেন্স একটা মানুষকে সবসময়ের জন্য রেডি রাখে অর্থাৎ সে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় কথা
যে লিখতে পারে সে ওই বিষয়টা সম্পর্কে জানে অবশ্যই ভালো হবে তো ইন ডিটেলস লিখা আমি মুখস্থ বিদ্যার কথা বলছি না ইন ডিটেলস এ লিখতে পারে সে অবশ্যই ওই বিষয়টা সম্পর্কে জানে এবং সেজন্যই বলা হচ্ছে যে রাইটিং একটা মানুষকে এক্সজ্যাক্ট করে তো এই সেন্টেন্সটা ব্যাখ্যা বা এক্সপ্লেনেশনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা পরবর্তীতে এগুলো আমি ব্যাখ্যা করব তার আগে এই টেক্সটগুলোই আর কি পড়ে যাই আচ্ছা এরপরে দেখো বলছে অ্যান্ড দেয়ার ফোর অতএব ইফ এ ম্যান রাইট লিটিল যদি কোনো মানুষ অল্প লিখে বা যে খুব একটা লিখতে পছন্দ করে না তার কি দরকার হি হ্যাড নিড হ্যাভ এ গ্রেট মেমোরি তার অনেক বেশি মুখস্থ বিদ্যা থাকা দরকার আছে তাহলে আপনি যদি লিখ না লিখেন কম লিখেন তাহলে আপনি তো এক্সজ্যাক্ট হতে পারবেন না পারফেক্ট হতে পারবেন না তো সেক্ষেত্রে আপনার মেমোরিটা অনেক শার্প হতে হবে যাতে করে আপনি মাথায় রাখতে পারেন এবং মেমোরাইজ করে রাখতে পারেন এবং লিখার সময় ওইগুলোই উগড়ে দিতে পারেন তো সেক্ষেত্রে এখানে ফ্রান্সিস বেগম বলছে যদি কেউ কম লিখে অর্থাৎ লিখার অভ্যাসটা কম সে লিখে এক্সজ্যাক্ট না লিখাতে সে পারফেক্ট না সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই মেমোরিটা তার ভালো থাকতে হবে এবং এরপরে বলছেন ইফ ই কনফার লিটিল যদি সে কনফারেন্সগুলো অল্প করে মানুষের সাথে মেশা বা আলাপ আলোচনা বক্তৃতা কম করে তাহলে সেক্ষেত্রে তার থাকতে হবে কি হি হ্যাড নিড এ প্রেজেন্ট উইথ তাহলে তার উপস্থিত বুদ্ধি থাকতে হবে অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কনফারেন্সে কথা বলার অভ্যাস বা কোনো মানুষের দশটা মানুষের সামনে কথা বলার অভ্যাস এগুলো যদি না থাকে তাহলে তো আপনি রেডি না কারণ কনফারেন্স রেডি করে একটা মানুষকে এবং সেক্ষেত্রে আপনি যখন রেডি না তখন আপনাকে কী থাকতে হবে উপস্থিত বুদ্ধি থাকতে হবে যেন আপনি যে কোনো সিচুয়েশানকে ম্যানেজ করে চলে আসতে পারেন অ্যান্ড ইফ হি হ্যা ইফ হি রিড লিটিল এবং সে যদি অল্প পড়াশোনা করে থাকে তাহলে হি হ্যাড নিড হ্যাভ মাস কানিং এবং তার অনেক বেশি ধূর্ত হতে হবে তাকে শেয়ালের মতো ধূর্ত এক কথায় শেয়ালের মতো ধূর্ত হবে মানে কাকে যে পড়াশোনা কম করে অর্থাৎ যে পড়াশোনা কম করে তাকে অনেক বেশি ধূর্ত হতে হবে চালাক হতে হবে অ্যান্ড টু সিম টু নো দ্যাট হি ডোট নো এবং তাকে এমন ভারণ করতে হবে যেন সে জব যা সব জানে যদিও সে অল্প জানে বা জানে না বা কম জানে কিন্তু তাকে এমন একটা ভাব করতে হবে যেন সে সবই জানে যেটা ওই যে আমাদের সমাজে হয় যে অনেক মূর্খ লোক আছে পড়াশোনা জানে কিন্তু তারপরেও এরা ভাব দেখায় যে অনেক কিছু জানে এবং তারা কিন্তু ওইভাবেই ম্যানেজ করে সিচুয়েশান ম্যানেজ করে বের হয়ে আসে তো এখানেও এই কথাটা কি বলা হচ্ছে যে এই কথা হচ্ছে আরেকবার বলি বেগুন বলছে যদি কেউ অল্প লিখে তাহলে তার মেমোরিটা অনেক শার্প হতে হবে তাহলে তাকে মেমোরাইজ করতে হবে বেশি বেশি সেক্ষেত্রে মেমোরি শার্প হতে হবে এবং কেউ যদি কনফার লিটিল করে অর্থাৎ অল্প কথাবার্তা বা সভা সেমিনার করে তাহলে সেক্ষেত্রে তার প্রেজেন্ট উইথ অর্থাৎ উপস্থিত বুদ্ধি থাকতে হবে এবং কেউ যদি পড়াশোনা অল্প করে তাহলে তাকে অনেক চালাক চতুর হতে হবে এবং এমন ভান করতে হবে যেন সে সব কিছুই জানে যদিও সে অল্প জানে এরপরে যে লাইন এই লাইনটাও ব্যাখ্যার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ আসলে এই যে প্রবন্ধটা এই যে প্রোজটা এইটাতে প্রত্যেকটা লাইনই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফ্রান্সিস বেকনের খালি এইটাই না অফিস স্টাডিজ না তোমরা যখন পরের ক্লাসগুলোতে যাবা ওই অফ ম্যারেজ অ্যান্ড সিঙ্গেল লাইফ তারপর অফ গ্রেট প্লেস এই যে আরও যে পড়াগুলো মানে আরও যে টেক্সটগুলো পাবা প্রবন্ধগুলো পাবা তো সেক্ষেত্রে সবগুলোই এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তো এই লাইনটা যদি ব্যাখ্যা করি হিস্টোরিস মেক ম্যান ওয়াইজ অর্থাৎ যে কিনা ইতিহাস পড়ে সে অনেক জ্ঞানী হয় অর্থাৎ হিস্টোরি একটা মানুষকে জ্ঞানী করে পোয়েটস উইটি পোয়েট্রি বা কবিতা করে হচ্ছে একটা মানুষকে উইটি উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন এবং সেরকম জ্ঞান সম্পন্ন আর কি ম্যাথমেটিক শাটেল একটা মানুষের ব্রেনকে বা তার মেধাকে এই গণিত অনেক তীক্ষ্ণ করে অনেক ধারালো করে ন্যাচারাল ফিলোসফি ডিপ মোরাল গ্রেপ বলছে যে প্রাকৃতিক যে দর্শন প্রকৃতির যে দর্শন এই দর্শনটা একটা মানুষের জ্ঞানকে ডিপ এবং গ্রেপ অর্থাৎ অনেক গভীর করে তোলে লজিক অ্যান্ড রেটরিক অ্যাবল টু কন্টেন্ট এবং লজিক এবং রেটরিক অর্থাৎ যুক্তি এবং ছন্দ অলঙ্কার কথাবার্তাটা যে ছন্দ অলঙ্কার এটা একটা মানুষকে কথা বলতে বা আলাপ আলোচনা করতে বা বক্তৃতা দিতে অনেক বেশি হেল্প করে তাকে ওই ধরনের সামর্থ্য তার ভেতরে ক্রিয়েট করে এখানে যদি আরেকবার বলি যে হিস্টোরি একটা মানুষকে জ্ঞানী করে তোলে কবিতা মানুষকে এখানে পোয়েটস বলতে কবিতা পোয়েট্রি আচ্ছা কবিতা মানুষকে উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন করে 
এবং গণিত মানুষের ব্রেইনকে বা মেধাকে তীক্ষ্ণ করে শাটল সাবটাইল করে এরপরে ন্যাচারাল ফিলোসফি মানুষের যে জ্ঞান সেটাকে অনেক গভীরতা দান করে এবং ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তোলে এবং লজিক এবং রেটরিক অর্থাৎ যুক্তি এবং অলঙ্কার কথার যে অলঙ্কার সেটা একটা মানুষকে অ্যাবল টু কন্টেন্ট অর্থাৎ তাকে আলাপচারিতায় বা সভা সেমিনার বা বক্তৃতা দিতে সাহায্য করে তোলে এরপরে অ্যাভেন্ট স্টাডিয়া ইন মোর্স এটা হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ এবং এটার মানে হচ্ছে মূলত আচরণ বিদ্যা বা আচার আচরণ সম্পর্কিত একটা জ্ঞান এটুকুর মানে এটুকুই কারণ এর বেশি আসলে ল্যাটিন ভাষা তো যেহেতু জানা নাই তো এইটা আর কি তারপরে তিনি বলছেন যে নাই দেয়ার ইজ নো স্টোন অর ইম্পেডিমেন্ট দেন ইন দ্য উইট এখানে বলছে যে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বা নিজের যে পড়াশোনা বা চালাক চতুর হওয়ার ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ নো স্টোন কোনো বাধা নেই কোনো ইম্পেডিমেন্ট কোনো বাধা নেই অর্থাৎ কোনো পাথর নেই বা বাধা নেই বলতে এখানে কোনো বাধা নেই বলছে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই বা আচার আচরণ ঠিক করার জন্য কোনো বাধা নেই এটুকু যেহেতু আচরণ বিদ্যা সেহেতু আচার আচরণকে ঠিকঠাক করার জন্য পরিমার্জন করার জন্য কোনো বাধা নেই বাট মে বি রট আউট বাই ফিট স্টাডিজ কিন্তু এই আচার আচরণগুলোকে আমরা আমাদের পড়াশোনার দ্বারা ঠিকঠাক করে নিতে পারি অর্থাৎ আপনার আচার আচরণে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে পড়াশোনা করলে সেগুলো ঠিকঠাক হয়ে যায় যেমনটা আমরা সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে দেখি যে একটা অশিক্ষিত মানুষের তার আচার আচরণ কেমন আর শিক্ষিত মানুষের আচার আচরণ কেমন শিক্ষিত মানুষের আচার আচরণ এরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে সে পড়াশোনা করেছে বা বই পড়েছে এইটা তো এটা অনেকটা কিসের মতো ফ্রান্সিস বেখন বলছেন লাইক এজ ডিজিজ অব দ্য বডি শরীরের অসুখের অসুখের মতো মে হ্যাভ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সারসাইজ শরীরের অসুখগুলোর যেমন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সারসাইজ আছে যতপযুক্ত ব্যায়াম আছে অর্থাৎ আপনার বিভিন্ন অসুখের জন্য যেমন বিভিন্ন ব্যায়াম আছে যে ব্যায়ামগুলো করলে অসুখগুলো সেরে যায় বা কমে যায় বা ভালো হয়ে যায় তো সেটার মতোই যে আপনাদের আচার আচরণকে আমাদের আচার আচরণকে ঠিকঠাক করতে গেলেও এখানে কোনো বাধা বিঘ্ন নাই এটা স্টাডিজের মাধ্যমে পড়াশোনার মাধ্যমে এটাকে সুসজ্জিত করা যেতে পারে বা ঠিকঠাক করা যেতে পারে আচ্ছা এরপরে বলতেছে যে এই আগের এই সেন্টেন্সটার সাথেই মিলিয়ে বেকন বলতেছে যে শরীরের যেমন অসুখ বিসুখের জন্য যেমন কিছু ব্যায়াম আছে সেই ব্যায়ামগুলোর কথা এখানে উল্লেখ করছেন উনি বলছেন যে বোলিং ইজ গুড ফর স্টোন অ্যান্ড রিনস অর্থাৎ বোলিংটা হচ্ছে পাথর অর্থাৎ আমাদের পিত্তথলিতে যে পাথর হয় সে পাথরের জন্য অনেক ভালো অ্যান্ড রিনস রিনস বলতে যেটা হচ্ছে পিত্তথলি বা মূত্রথলি সেটার কথা বলা হচ্ছে যে বোলিং করা আমরা যেমন বল করি ক্রিকেটের বল করি বা কোনো কিছু ছুরি সামনের দিকে এই ছুঁড়ে দেওয়াটাকে বলা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমাদের মূত্রথলি এবং পিত্তথলি যে পাথর সেই পাথরটাকে হতে দেয় না এবং এটা এই জন্য ভালো শুটিং অর্থাৎ গুলি ছোঁড়া এই শুটিং ইজ ফর দ্য লাংস অ্যান্ড ব্রেস্ট অর্থাৎ আমাদের যে বুক এবং আমাদের যে ফুসফুস সেটার জন্য শুটিং অনেক ভালো জেন্টেল ওয়াকিং ফর দ্য স্টোমা এবং আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে অনেক হাঁটা হাঁটা চলা করা এটা হচ্ছে আমাদের স্টমাকের জন্য আমাদের পেটের জন্য অনেক ভালো রাইডিং ফর দ্য হেড ঘোড়া চালানো ঘোড়া চালানোটা আমাদের মাথার জন্য অনেক ভালো অ্যান্ড দ্য লাইক এবং এই রকম অনেক কিছুই আছে তিনি বলছেন যে এই রকম যেরকম ব্যায়ামগুলো আছে আমাদের শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা থেকে সমাধান করার জন্য ঠিক তেমনই স্টাডিজও আছে আমাদের আচার আচরণগুলো কে ঠিকঠাক করার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্টাডি আছে তো এটা যদি আরেকবার বলি বোলিং ইজ গুড ফর স্টোন অ্যান্ড রিনস অর্থাৎ বোলিং আমাদের পিত্তথলি ও মূত্রথলির জন্য ভালো যেখানে পাথর হয় সে পাথরটা হতে দেয় না শুটিং আমাদের লাংস এবং ব্রেস্টের জন্য ভালো আমাদের ফুসফুস এবং বুকের জন্য ভালো জেন্টেল ওয়াকিং অর্থাৎ আস্তে আস্তে হাঁটা চলা করা এটা হচ্ছে আমাদের পাকস্থলির জন্য বা পেটের জন্য ভালো রাইডিং ফর হেড অর্থাৎ ঘোড়া চালানোটা আমাদের মাথার জন্য ভালো মাথা ব্যথার জন্য ভালো এবং এই রকমের আরও অনেক আছে আচ্ছা এরপরে যদি আসি সো ইফ এ ম্যানস উইট বি ওয়ান্ডারিং এখানে কবি বলছেন যে এরকম যেমন বডির যেমন বিভিন্ন রকমের সমস্যার জন্য এক্সারসাইজ আছে ঠিক তেরকমই একটা মানুষের যদি উইট বা মেধা বা মনোযোগটা ইজ বি ওয়ান্ডারিং অর্থাৎ মনোযোগ বসে না ওয়ান্ডারিং বলতে হচ্ছে এলোমেলো হয়ে ঘুরে বেড়ানো আর কি 
তো এখানে যদি আপনার মনোযোগটা মনটা যদি এলোমেলো হয়ে দেবো যে ঘুরে বেড়া কোনো কিছু ভালো লাগছে না কোনো কিছুতে মনোযোগ করছে না তখন সেক্ষেত্রে কি বলছে লেট হিম স্টাডি দ্য ম্যাথমেটিক্স অর্থাৎ যার মনোযোগে সমস্যা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না তাকে ম্যাথমেটিক্স করতে দাও অর্থাৎ তাকে গণিত করতে দাও ফর ইন ডেমনস্ট্রেশান যদি এই গণিত করতে গিয়ে ডেমনস্ট্রেশান বলতে বিক্ষোভ যদিও কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যদি আপনার গণিত করতে গিয়ে না মিলে গণিতটা অর্থাৎ গণিতের হিসাব নিকা যদি না মিলে ডেমনস্ট্রেট হয়ে যায় অর্থাৎ বাধা বিঘ্ন পান তাহলে ইফ হিজ উইথ বি কলড আওয়ে নেভার সো লিটিল হি মাস্ট বিগিন এগেইন এবং এই ক্ষেত্রে যদি ডেমনস্ট্রেশন হয় যদি না মিলে এবং আপনার মনোযোগটা যদি তখন ঠিকঠাক কাজ না করে তাহলে হি মাস্ট বিগিন এগেইন তাহলে তার আবারও করা উচিত আবারও শুরু করা উচিত অর্থাৎ ওই গণিতটা আবারও করা উচিত এখানে তিনি বলছেন যে একটা মানুষের যদি মনোযোগ না বসে পড়াশোনায় তাহলে তাকে গণিত পড়তে দাও এবং গণিত যখন না মিলবে ডেমনস্ট্রেট হবে এবং সেক্ষেত্রে তার মনোযোগটা নষ্ট হবে এবং সেক্ষেত্রে তাকে বারবার এটা করতে হবে মেলানোর জন্য তাহলেই মনোযোগটা চলে আসে এরপরের লাইনে যেটা বলছে ইফ হি ইজ উইথ বি নট অ্যাপ টু ডিস্টিনগুইজ অর ফাইন ডিফারেন্স লেট হিম স্টাডি দ্য স্কুল ম্যান এরপরে বলতেছে যে ইফ হিজ উইথ অর্থাৎ একটা ব্যক্তির কোনো ব্যক্তির যদি মেধাটা নট অ্যাপ্ট যোগ্য না হয় অ্যাপ্ট মানে যোগ্য নট অ্যাপ্ট যোগ্য না হয় টু ডিস্টিনগুইজ পার্থক্য করতে অর ফাইন ডিফারেন্স অর্থাৎ কোনো কিছুতে যে পার্থক্য সে পার্থক্য করতে যদি কারো মেধা কাজ না করে অর্থাৎ কারো মেধা যদি ওইরকমের না হয় আপনি যদি ভালো মন্দের পার্থক্য করতে না পারেন বা এই জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ের নৈতিক বিভিন্ন বিষয়ের যদি পার্থক্য না করতে পারেন তো বলছে সেক্ষেত্রে তাকে লেট হিম স্টাডি দ্য স্কুলম্যান অর্থাৎ স্কুলম্যান বলতে টিচারদের লাইফ যেটা বলতে স্কুলম্যানদের পড়তে দাও মানে টিচারদের লাইফ বা জীবনী সম্পর্কে পড়তে দাও ফর দে আর সেমিনি সাইমিনি সেক্টরস কেননা তারা সেমিনি সেক্টরস বলতে হচ্ছে এখানে যে মানে এক ধরনের মালির কাজ করা মালির কাজ করা বলতে একটু বুঝিয়ে দিই সেটা হচ্ছে একটা মালি যেমন একটা গাছের বাগানে অর্থাৎ একটা গার্ডেনে গাছপালাকে সুন্দর করে ঠিকঠাক করে গড়ে তোলে ঠিক একটা স্কুলম্যান সাধারণ ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চাদেরকে যেমনভাবে তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিয়ে তাদের পড়াশোনা দেয় যেভাবে গড়ে তোলে সেটার কথা বলা হচ্ছে এখানে সেমেনি সেক্টরস বলতে যে যদি কারো কেউ যদি ভালো মন্দের বিচার না করতে পারে পার্থক্য করতে না পারে তাহলে তাকে স্কুল মেনদের জীবনই পড়তে দাও এবং তাদের মতো কাজ করতে দাও তাহলেই তারা এটা বুঝতে পারবে কেননা তারা হচ্ছে গার্ডেনের মালির মতো এই স্কুলের বাচ্চা কাচ্চা বা ছাত্রছাত্রীদেরকে গড়ে তোলে এই জন্য বলা হয় এরপরে বলছে ইফ হি বি নট অ্যাপ টু বিট ওভার ম্যাটার্স টু কল আপ ওয়ান থিং টু প্রুভ অ্যান ইলাস্ট্রেট অ্যানাদার লেট হিম কেস স্টাডি আচ্ছা লেট হিম স্টাডি ওয়ান নাইনটি সেভেন দ্য লয়ের কেজেস বলছে কেউ যদি কোনো বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে না পারে টু বিট ওভার ম্যাটার্স কোনো বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে না পারে বা বুঝতে গিয়ে অনেক দেরি হয় এবং টু কল আপ ওয়ান থিং টু প্রুভ অ্যান্ড ইলাস্টেড অ্যানাদার এবং একটা ইলাস্টেড করতে গিয়ে যদি আর একটা চলে আসে বা ওইটাই ভালোভাবে ইলাস্টেড করতে পারছে না বা কোনো একটা প্রমাণ জিনিস প্রমাণ করতে পারছে না তাহলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে কি করতে দিতে হবে তাদেরকে ওয়ান নাইনটি সেভেন দ্য লয়ার্স কেস বলতে বোঝাচ্ছে যে এখানে তাদেরকে আইন পড়তে লাগিয়ে দাও তাদেরকে ব্যারিস্টারি পড়তে লাগিয়ে দাও আইন শাস্ত্রে তাদেরকে শিক্ষিত করো তাহলেই তারা কি হবে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে তারা বিষয়কে ওভারকাম করতে পারবে যে কোনো ঝামেলাকে তারা প্রুভ করতে পারবে যে কোনো বিষয় নিয়ে ইলাস্ট্রেট করতে পারবে তাদেরকে বর্ণনা করতে পারবে এরকম সুতরাং সো এভরি ডিফেক্ট অব দ্য মাইন্ড মনের প্রতিটি সমস্যারই মে হ্যাভ স্পেশাল রিসেপ্ট কি আছে চিকিৎসা আছে স্পেশাল রিসেপ্ট বলতে এখানে ধরে রাখো চিকিৎসা তো বলছে মনের প্রতিটি সমস্যার কারণেই প্রতিটি অসুখের কারণেই স্পেশাল বিশেষ চিকিৎসা আসলে এইটার যদি আরেকবার বলি যে যদি কারো কেউ যদি কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে বুঝতে না পারে কোনো একটা বিষয় ইলাস্ট্রেট করতে পারে না পারে অথবা তার জন্য কোনো কিছু প্রমাণ করতে বা বুঝাতে গিয়ে সমস্যা হয় তাহলে সেই ধরনের লোকদের আইনশাস্ত্র পড়া উচিত তাহলেই কি হবে তারা পরবর্তীতে এই বিষয়গুলো ওভারকাম করতে সক্ষম হবে এবং লাস্টে গিয়ে ফ্রান্সিস বেগুন বলছেন সুতরাং মনের প্রতিটি সমস্যার জন্য তো এভরি ডিফেক্ট অব দ্য মাইন্ড মনের প্রতিটি সমস্যার জন্যই স্পেশাল রিসিপ্ট আছে বা স্পেশাল চিকিৎসাপত্র আছে অর্থাৎ চিকিৎসা আছে
তো ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই কেননা আজকে এটা শেষ হয়ে গেল এটা এতটুকুই আমি প্রথম অংশটা আগে করেছিলাম এবং আজকে এটার দ্বিতীয় অংশ করলাম পার্ট টু করলাম এবং কেউ যদি এই দুইটাকে মিলিয়ে পড়ে আশা করি দুইটা যে বাংলা মিনিংটা বা এটাতে এই রাইটার কি বলতে চাচ্ছে সেই বিষয়গুলো এখান থেকে বুঝতে পারবে আর তাছাড়াও আমি পরবর্তীতে এগুলোর যে আরও ডিটেল ব্যাখ্যা বিশেষ করে বিভিন্ন লাইনের যে ব্যাখ্যাগুলো অর্থাৎ এক্সপ্লেনেশান হিসাবে আমি এগুলো করব তো তার আগে আমি আসলে প্রোজ এবং পোয়েট্রির যে মেইন টেক্সটগুলো আছে সেইগুলো আমি নিয়ে আমি আলোচনা করে যাচ্ছি তো এভাবেই ধীরে ধীরে পাবেন সব কিছুই তোমরা পাবে এবং আমার সঙ্গে থাকো তাহলে তোমরা আরও বেশি বেশি জিনিসগুলো জানতে পারবে এইভাবে এবং যদি তারপরেও তোমাদের এই কোনো আলোচনা থাকে তোমাদের কিছু বলার থাকে তাহলে তোমরা ভিডিওর নিচে কমেন্টে কমেন্ট করতে পারো এবং তোমরা কোন কোন জিনিসগুলো তোমাদের আগে দরকার সেই জিনিসগুলো তোমরা বলতে পারো সেগুলো আমি সলভ করার চেষ্টা করব আর তারপর ভিডিওটা যদি ভালো থাক ভালো লাগে এবং তোমরা যদি এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল বাটনটাতে ক্লিক করে রাখো তাহলে তোমরা আমাদের লেটেস্ট ভিডিওগুলো সব পেয়ে যাবো তো ঠিক আছে শিক্ষার্থীবৃন্দ টিল দেন আল্লাহ হাফেজ পরের ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো